Ну что ж, внезапно, внезапно, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Такое неожиданное мини-видео. Хочется устроить вечером один трубосливчик. Я чуть-чуть сегодня был занят, но без Старкрафта как-то не хочется. Надо стараться играть почаще. Так, посмотрим, что у нас есть в играх. О, господи, уже здесь город Дефенса. Desert Strike. Федор яичный. Угу. Ну что ж, три королевства. У МС сюда пролезли в большом количестве. Ну, условно, конечно, топают ботом. Так, ну что ж, давайте организуем себе турбослив на ночь. Одну игрушечку посмотрим, можем ли мы что-то делать. Блин, зачем такому бревну как мне играть? Очень просто. Не будем играть, не будем ничего уметь вообще. Как это? Единственный способ выиграть, это играть с более сильным соперником. Ну давайте запустим, допустим, Fighting Spirit все-таки. Ну, будем писать меню, а не нуб. Так что, окей. Создаем игру. Сегодня без стрима обойдемся. На чем запускать стрим на 30 минут? Это не серьезно. Ну давай, 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 давай. Ну, игра создалась. Ставим герби, как всегда. Не сдаемся в этом плане. Закрываем слоты. Карта Fighting Spirit. М -м -м. Ну, не очень мне нравится она. Это лишнее. Сейчас сольюсь в терану. Ну, поехали. Полетели. Ой, вот это ошибка. Моя задача сейчас научиться делать билды, пытаться их соблюдать. Серан, значит, играть надо пула за те ночи. Вот так вот пока что так. Теперь надо следить за таймингами. Сейчас будет оверлорд уже практически. Вот мой оверлорд пошел. Оверлорд вроде по таймингу более-менее. У меня стоит таймер, поэтому внимательно зависит. Теперь надо двух рабочих, чтобы заказать одновременно. Так. Давай разной. Пошли два рабочих, замечательно. Отправляем озеро. Так, что тут у нас это дойдет-то? Хорошо, пошли сюда. Ууу, я это сделал. Ууу, пошел. Заказываем рабов. Да. Сюда, 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 
достаточно Сюда нас хочем на вот эту вот точку так здесь есть надо будет хочу выйти уже давайте минеральчики так
лингов у меня у вас единственная проблемка. Так. Минералов не хватает по заре, да? Мариков толпа, да? Так, добавим еще вику. Сейчас сделаем витулеров. Ой, какой тупняк, а. Так, ребята. Адреналин! Елки зеленые, вот это я забыл. Так, где мои 
Поехали. Очень хороший игрок, поэтому мне здесь на руку, что я могу играть в какую игру. Так, давайте делать трактор, соответственно. Так, соответственно, давайте закрывать атаку. Побольше. 
Да, я знаю, что у меня АПМ упал в руку. О, ультра. Так, давайте будем. А вот и меня поворот. Ой, полетел. Да, он, он от меня сейчас уйдет. Как же ты? Бежит он от меня. Что это в этом на люди, а? Не умеет говорить ДГ, поэтому так, так отправляемся сюда. Делаем муту. Кстати, давайте построим еще. О, мута. Мута летит сюда. Никаких ГГ, ничего. Ну что это такое? Вот, ну, как бы. Что могу сказать? Ну, видите, АПМ упал до 94, хотя это, конечно, лучше, чем то, что было. Но парень совсем новичок. Тут, конечно, бревно повстречало больше. Бревно, ну что тут говорит, посмотрите, как бы ничего не убил, он в атаку вообще не ходил. То есть просто полностью его задоминировал. Это девятый реплей, вин, соответственно. Ну, как бы, что тут комментировать? Я могу только посмотреть, что я делал сам. Давайте посмотрим на это все дело. Сейчас одну секундочку. Так, время чуть-чуть есть. Приватный реплейчик. Под конец я, конечно, потому что просто расслабился и уже ничего мог не делать. Ну давайте посмотрим реплейчик. Тут, конечно, я просто, ну, забил, забил новичка, что могу сказать. Можно сравниться сейчас. Ну вот, пошел, кстати. Ну, ох, нифига себе, вначале кликал, кликать пошел. Ну, пошел так пошел. Ладно, как бы развел рабок, все более менее У него, обратите внимание, он даже развод вначале не сделает, уже потом он, скорее всего. С они все лезут на один пучок. Вот, что у нас по таймингу? Сейчас посмотрим, где-то у меня листочек был с этим делом. ЗВТ, сейчас смотрим, значит. Так, по таймингам, овер на 54 секунде вообще, в идеале. Я на 55 или на минуте заказал. Ну вот, у него упал АПМ, собственно, он не знает, что делать. Тут как бы я в основном смотрю, что делаю я, а не что делает он. Правильность, правильность хотелось бы соблюдать. Ну и такие игры тоже полезны, это вот отработка механизации. Смотрим, значит, что у нас сейчас. Вот сейчас на... В 54 секунде обычно идет овер. У меня овер не заказался. Я чуть-чуть отстаю. Отстал на где-то на, на 5 секунд практически. На 6 секунд даже. Так, идет овер, соответственно. Что тут еще у нас на очереди? Конечно, хатчери. Так, хатчери X. Но это здесь пул ставится после. Я решил пул ставить раньше. Потому что в сейфплей, если бы он был более опытный, это вот Раш Мариками, которые это... Ага, он поставил газилку перед соплаем. Ну, что тут говорить, как бы это очень печально все. 
Вот. Но это изменение, то есть я, естественно, опытный. Но надеюсь, таких игроков будет много, потому что не только же постоянно сливаться. Вот я сделал тоже ошибку, потерял ларву. Хотя мог бы, в принципе. Вот один строит. Ну, было видно, что он как бы так не очень по стате, хотя стата в Старкрафте ничего практически не значит. У меня вот тоже куча проигрышей. Ну вот, я как бы немножечко... Немножечко, совсем немножечко. Вот так, стараюсь минута пул. Ну, в принципе, нормально. Я даже с опережением, потому что пул у меня раньше. Сейчас будем ставить текст на 2... Кстати, 2.51, там лимит был 13, но у меня чуть хуже. Но, в принципе, годится, годится такой расклад. То есть, такой чуть-чуть более ранний. Можно было там больше рабов подштамповать. Ну, вот, смотрите, стоит рабочий. То есть, парень явно отстает очень сильно. Я когда-то так же, впрочем, играл. Так что ничего страшного в этом нет. Так, ставлю газилку. Газилка у меня, кстати, шла экстрактор 2.51 с опережением графика даже от того что я смотрел билда хотя возможно это немножечко экономика там больше чуть-чуть лимиты идут у меня заметочка стоит так что это я сейчас смотрю только в начало реплея и в конце конечно уже буду не домикривать там будет видно у меня будет сильное падение вот значит что у него что у нас в итоге так есть экстрактор экстрактор пошли три дрона на... ну чуть-чуть то вот на 20 секунд позже я, раньше я это делаю то есть минералами чуть-чуть это строю лингов сразу же, в принципе в таком случае неплохо, но вот посмотрите, но он отстает, это просто безбожное отставание, то есть это уже никуда не годится, я спокойно пришел разведкой я спокойно отожрал карту то есть, ну тут особо шансов конечно не было, то есть лучше смотреть за собой и что я не делал, так, у нас третий хач второй хач на мэне 2.45-2.50, в принципе вот этот хач уже был с отставанием потому что минералов у меня меньше чуть-чуть видел, да вот, значит, так, это я просто когда-то взял реплей корейцев, где эталонные практически билды, там они по секундам ставят, это я смотрел в АЦГ когда-то реплей, там действительно видно не по секундам, то есть рабочие выходят, и с точностью до минерала строят все, что надо. Так, что дальше продолжается? Ну вот, можно видеть, я сейчас сотню так, вот здесь вот затупил, сразу не пошел этот. Так, значит, что у нас дальше? Ну... Вот где-то гидр... Я решил сразу сейчас пойти в гидроден, видимо. Но у меня были моменты, когда мне не хватало минералов. То есть рабочий... Я, кстати, даже не атаковал. Ну, бункер, как бы бункер вот этот вот. Поставлен, конечно, удачно, но... Будь я посмелее, я бы, конечно, бы рубанул это по... пораньше. Я решил сыграть аккуратно и в макро, в принципе, воспользовался просто своим эко-превосходством. Вот у меня на 4.33, собственно... Есть отставание лейера уже на 40 где-то 40 секунд. Нет. Ну да, 45 секунд где-то вот такое вот отставание. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Пока под штамповым мигов. Мне вот здесь вот более менее еще. Но уже по тиеру я отстал очень сильно. Но тут ну просто как бы ну 4 марика. Так, что у него академии даже нет. Ну, о чем тут говорить? Инженерку он ставит, то есть сразу туретки. Это очень неопытный игрок. Ну, блин, что говорю, вот счетчик АПМ, и как бы, так что следим за собой, опять же. Ну, делаю на всякий случай крипы, крип с крипами все понятно. Крип в колоне. Лейер делается. Так. Ну, что тут у нас? Дроны, дроны, дроны. Ну, в принципе, вот эти вот не используются. Минералов нет, потому что вот минералов не хватает, сразу чувствуется. Карту я, в принципе более-менее контролирую, то есть здесь у меня есть уже от ма маленького Раша Мариков, но вот он занимается фигней, он строит бункер. В принципе, сейчас будет момент, я просто перемотаю и буду уже думать, что я мог как бы... Там явно мне не хватает макроконтроля, конечно же. Вот, но в принципе смотреть-то особо уже нечего, вот этот раб стоит, то есть я уже где-то, где-то, где-то что-то подконтроливаю и начал купить э -э, на разбендовке отрядов. Так, делаю второй крип, вот стоит опять рап незадействный, делается экстрактор второй. Так, гидроден ставится вместо этого, вместо спайра. Так что, ну тут сильно опоздание, где-то минуты полторы, то есть меня бы уже прессовали по полной более опытные игроки. Он ставит только-только экспанд. Ну, в принципе, тут уже все ясно. Так, на какой минуте ставится этот... Э Нест. 
Нес на седьмой минуте где-то должен быть по-хорошему. Но Неста у меня не будет, я буду страдать фигню. То есть это отставание, на самом деле, можно было бы все сделать гораздо быстрее. Так, ну, собственно, что тут можно сказать? Его эти люркера, люру я плохо, правда, отконтролил. Ну, и вот это, конечно, ну, чисто вот проверка на экспансию. Парень, ну не знает ни этикета, как бы ничего явно очень неопытный. Тут как бы мне гордиться абсолютно нечем. Вот просто вот как бы такой вот, такой вот тоже случается. Но в принципе польза от этого действует, потому что мы вынуждены, я решил сыграть большой макро, то есть несколько экспандов, куча ресурсов и просто закидать мясо. Ну вот, снесли один бункер, тут правда мариков много, поэтому я откатился, потерял достаточно много, то есть сил. Что тут можно сказать? Нест еще нет. Седьмая минута, то есть на 20 секунд уже сбился. Так. Странный человек тоже, как бы он понимал, что должен был понимать, что не был бы в пользу, но что делать, что делать. Так, ядра пошла для Люры. Так, строится Evolution, строится Нест на 40 секунд. Я опоздал с Нестом, но где-то отставание по голдам получается на 40 секунд. Собственно, вот такая вот петрушка. Ладно, что у нас еще? Хатчери, это второй экспанд. Ну, в принципе, вот экспанд я воткнул хорошо. Он был воткнут по времени нормально. Так, на девятой минуте должен будет идти хайф будет где-то. Сейчас посмотрим, что у меня будет получаться. Конечно, единственный минус той игры, из которой я смотрел билд, это то, что Зерк в ней проиграл. Но там он сам перемудрил себя. Вот пошла Люра, и ее я всегда контролил фигово. Это, конечно, не отнять. Я вообще контролил фигово. Вот. Прикопал их на всякий случай. Ну ладно, такой сойдет. Можно было здесь их прикопать, но ему Люра даже легкая. То есть он комсат даже не сделан. Академии... Стоп. Академии нет даже. Да, Академии нет, но что тут говорить, парень не знает, что делать, как бы... Ну тут, да, говорить нечем. Так что будем пинать самого себя. Восьмой, так, кстати, отлично, более-менее. С небольшим, правда, опережением пошел хайп, то есть ресурсы, ресурсов сравнительно много, флоут, правда, вот лимит можно увеличивать. Так, посмотреть бы жалко, вот статистики рабов, вот, правда, я начал затуплять, вот у меня счетчик замигал, совсем плохо все стало, потому что в этот момент я останавливаюсь всегда, я, то есть, э, начинаю не успевать везде. Вот здесь, например, делаю целлюра, я ее забуду, так, смотрим. Ну, в принципе, все тут уже понятно, то есть, остаем где-то в среднем, то есть, вначале, если еще более-менее, где-то вот с определенного момента начинаем теряться, потому что немножечко теряемся, что делать дальше. Ну вот, здесь, например, экспи не запустился, но у меня лимит просто оверов. Готов лейер, Evolution делает карапас, так, Академию, Академию он так и не отстроил. Ну, что тут говорить, в принципе, на этом разбор реплея можно закончить. Вот такая вот получилась у нас ситуация. Ну вот сейчас в АВМ, конечно, 108. Ну вот, примерно так. На сегодня, пожалуй, хватит. Сейчас я залью эту игрушечку на Battle.net и отправлюсь спать. Завтра, может быть, будет еще немножечко игр. Немножечко. Попробуем сыграть побольше, пораньше. А на сегодня все. Всем спасибо и до следующего раза.